गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू सिग्मा ई एस यूट्यूब झानल मन प्रति रोज मैं उदय तुम गंटल की सिग्मा ई एस यूट्यूब झानल द्वारा ऐप्टिट्यूड डिस्क सिग्मा ई एस यूट्यूब झानल द्वारा प्रति रोज मैं ऐप्टिट्यूड डिस्क इधे विधि निरंतरा को ऐप्टिट्यूड कंप्लीट तरह वैंने रीजनिंग स्टार्ट जरूरत ऐप्टिट्यूड कंप्लीट तरह रीजनिंग स्टार्ट अदे विधा वी ले त्वर में अति त्वर में मैं ऐसे क्लास स्टार्ट अति त्वर में ऐसे क्लास स्टार्ट काबटी फ्रेंड्स एवरना ऐसे एग्जाम प्रिपेर अवतनाटे वार दीन गुजर इनफॉम चयी ऐसे एग्जामे मन को जुलाई एग्जाम ऐसे एग्जाम जुलाई तेलंगा स्टेट ऐसे एग्जाम जुलाई सो अदे विधा एपी ऐसे एग्जामेषन उबी तेलंगा अं आंध्र प्रदेश रे राष्ट्रो ऐसे कोसम प्रिपेर अभ्यर्थुल की उचित कोचिंग इच्छे प्रयत्न में उन्म ट्वी फाइव डेस को ट्वी फाइव डेस अने उचित उबी एवरना अटैंड कावचु सिग्मा ईएस यूट्यूब झानल द्वारा अटैंड अे प्रयत्न चयी फ्रेंड्स इनफॉम चयें अंडु मन संभावित प्राबबिटी गुजरें मैं चूदा निन्टी क्लास संभावित गुजरें मैं चेपन जरिए संभावित गुरी निन्ट क्लास मैं चेपन जरिए सो ई रोज संभावित मरको क्वेश्चन चूदा संभावित अंत प्राबबिटी अंटी दास् आफ् अकरे नोन ऐज प्राबबिटी एदना संघटन जरग्ना की उड़े अवकाशा मन संभावित अटा अभी निन्ट क्लास जरिए सो so, संभावित अंत सूत्री वाट इज प्राबिटी फार्मला नंबर आफ् फेवरबल ईवेट बै टोटल ईवे नंबर आफ् फेवरबल ईवे बै टोटल ईवे अकूल का उन्न अवकाश संख्या बै मत अवकाश संख्या अकूल का उन्न अवकाश संख्या बै मत अवकाश संख्या इधर निक संभावित मुख्य मन को का आधार पड़ने प्रश्न डईस पाचकल मीद प्लेइंग कार्डस पेक मोकल कलर बा वीट नीं मन को प्रश्न वे अवकाश हो वीट ना प्रश्न वस्तुई नि क्लास मन का मीद आधार पड़ने प्रश्न ये विधा वस्तो नि क्लास मैं चुप्क निस आलरे मैं चुप जी नि अटैंड का मल्लोसारी नि वीडियो विने प्रयत्न चयी सो ई रोज मन डईस पाचिकल मीद प्रश्न ये विधा वस्ताई वाट मन रोजक पाचिकल मीद क्वेश्चन ये विधि अड़े अवकाश हो चुदा मन सो चूँ डईस डईस अंत पाचिकी मन को दी आर मुखा उठाई सिक्स फेसेस उठाई दीन ओक पड़व वेलो एनी सामन उ प्रपंच अति अति पुरातन मैंने आट ए मैं पाचिकल सो चूँ पाचिक जनरल दी सिक्स फेसेस उठाई व्यक्ति किंद दुर्ल अभी दुर्लू वेली चोट आगे आगन तरह टाप फेस एन चुका उन्यो दाँ मन तीस जरूरत यह पाचिक की आर मुखा उपड़े इंदो प्रती फेस मेद कोई डाट्स उठाएँ डाट्स अंत इन डाट्स उठाई मिनीम वन ना मैक्सीम सिक्स वरक अटे फेस डाटू मरक फेस टू डाट्स त्री डाट्स फोर डाट्स फाइव डाट्स सिक्स डाट्स सिक्स वरक डाट्स उठाई दी मन दुर्ल वे टाप फेस डाट्स मैं कौंटर की तीस जरूरत अच्छा इक मन चूदा नंबर आफ् डईस व्यक्ति पाचिक दुर्चा और व्यक्ति पाचिक दुर्चाको दुर्चते मन को अवटपुट वे अवकाश होटपुट वे अवकाश हो पासीबल अवटकम पासीबल अवटकम अवटपुट पासीबल अवटकम एम वे अवकाश हो अदे विधा नंबर आफ् पासीबल अवटकम मत इन वे अवकाश हो चुदा और व्यक्ति पाचिक दुर्चाको एन चुका पड़वु चुक् वन डाट यानी टू डाट्स यानी थ्री डाट्स यानी फोर डाट्स यानी फाइव डाट्स यानी सिक्स डाट्स यानी वन ना सिक्स मध्य नंबर वे अवकाश होनी अवकाश आर अवकाश मत मन को आर अवकाश सो अदे विधा और व्यक्ति रे पाचिक दुर्चाको रे पाचिक दुर्स्ते इन पासीबिटी उठाएंटे फस्ट वन सैकंड वन वे अवकाश हो वन वन यानी फस्ट वन सैकंड टू रावच वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स 
లేదా ఫస్ట్ టూ సెకండ్ వన్ రావచ్చు లేదా టూ 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 త్రీ టూ ఫోర్ టూ ఫైవ్ టూ సిక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది లేదా త్రీ వన్ త్రీ టూ త్రీ 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 ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ రావచ్చు లేదా ఫస్ట్ ఫోర్ సెకండ్ వన్ రావచ్చు ఫస్ట్ ఫోర్ సెకండ్ టూ రావచ్చు లేదా ఫోర్ త్రీ ఫోర్ 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 ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది లేదా ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ 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 సిక్స్ రావచ్చు లేదా సిక్స్ వన్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మొత్తం మనకి ఎన్ని అవకాశాలు వస్తున్నాయి థర్టీ సిక్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒక వ్యక్తి ఒక పాచికను తొలగించినప్పుడు సిక్స్ పవర్ వన్ అని రెండు పాచికలు తొలిస్తే సిక్స్ స్క్వేర్ అని ఒకవేళ మూడు పాచికలు తొలగించినట్లయితే సిక్స్ క్యూబ్ ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి మూడు పాచికలు తొలగించినట్లయితే ఎన్ని అవకాశం రావచ్చు సిక్స్ క్యూబ్ అంటే టూ సిక్స్టీన్ ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి ఎన్ పాచికలు తొలగించినట్లయితే అతనికి ఎన్ని అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది సిక్స్ క్యూబ్ అంటే త్రీ కైన్స్ అంటే త్రీ డైస్ అయితే సిక్స్ క్యూబ్ ఎన్ డైస్ అంటే సిక్స్ పవర్ ఎన్ అవకాశాలు ఉంటాయి సిక్స్ పవర్ ఎన్ అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ గమనించండి ఇక క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగవచ్చు అంటే జనరల్గా ఒక వ్యక్తి ఒక పాచికను తొలగించినప్పుడు లేదా రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు అని అడిగా అడిగే అవకాశం ఉంది సో ముందుగా ఇక్కడ చూద్దాం ముందుగా ఇక కొన్ని క్వశ్చన్లు మనం చూద్దాం ఒక పాచిక తొలగించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక డై అంటే ఒక ఒకే ఒక పాచికని ఒకే ఒక పాచికని తొలగించినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏం రావచ్చు వన్ డాట్ కానీ టూ డాట్ కానీ త్రీ డాట్స్ కానీ ఫోర్ డాట్స్ కానీ ఫైవ్ డాట్స్ కానీ సిక్స్ డాట్స్ కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అని మీకు చెప్పాను అయితే క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా అడగవచ్చు అంటే ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొరికించినప్పుడు రెండు పాచికలు దొరికించినప్పుడు రెండు పాచికల మీద ఉన్న చుక్కల మొత్తం నాలుగు కావడానికి సంభావ్యత ఎంత ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం ఆరు కావడానికి సంభావ్యత ఎంత సో ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం మినిమం మనకు ఎంత ఉండవచ్చు ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం మినిమం ఎంత ఉండవచ్చు అంటే మొదటి పాచిక మీద మినిమం వన్ డాట్ ఉంటుంది రెండవ పాచిక మీద కూడా మినిమం వన్ డాట్ ఉంటుంది సో వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ డాట్స్ అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండవచ్చు అంటే మొదటి పాచిక మీద మ్యాక్సిమం డాట్స్ సిక్స్ రెండవ పాచిక మీద కూడా మ్యాక్సిమం డాట్స్ సిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ డాట్స్ ఉంటాయి సో ఒక వ్యక్తి ఒక పా రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు రెండు పాచికలు దొరికించినప్పుడు రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు మనకు సంభావ్యత ఎంత అని అడిగే అవకాశం ఉంది అయితే ఇక మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం నాలుగు కావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆరు కావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది మీరు ఎగ్జామ్లో కౌంట్ చేస్తూ కూర్చోకండి దీనికి ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ అనేది ఉంది ఆ సింపుల్ టెక్నిక్ మీకు చూస్తాను ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఒక జాగ్రత్తగా చూడండి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే చాలు ఇదొకటి అర్థం చేసుకుంటే టూ ఇదొకటి మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు అని అడిగినప్పుడు ప్రశ్నలు మీరు చాలా సింపుల్గా చేయగలుగుతారు చుక్కల మొత్తము చుక్కల మొత్తము అవకాశాల సంఖ్య అవకాశాల సంఖ్య జనరల్గా ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొలించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం మినిమం ఎంత ఉండవచ్చు అంటే మొదటి దాని మీద ఒక చుక్క రెండవ దాని మీద ఒక చుక్క సో వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ రావచ్చు మ్యాక్సిమం ట్వెల్వ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే టూ నుండి ట్వెల్వ్ వరకు ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు టూ వచ్చే అవకాశం ఉంది రెండు రా చుక్కల మొత్తం రెండు రావచ్చు లేదా మూడు లేదా నాలుగు లేదా ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది
చుక్కల మొత్తం రెండు కానీ మూడు కానీ నాలుగు కానీ ఐదు కానీ ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు మ్యాక్సిమం పన్నెండు వరకే ఉంది ఈ రెండు నుండి పన్నెండు వరకు ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు రెండు నుండి పన్నెండు వరకు ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు చుక్కల మొత్తము రెండు రావడానికి సంభావ్యత ఎంత చుక్కల మొత్తము రెండు రావడానికి సంభావ్యత ఎంత అని అడిగితే సో ముందుగా చుక్కల మొత్తం రెండు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకు ఒకే ఒక అవకాశం ఉంటుంది చుక్కల మొత్తం రెండు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయంటే ఒకే ఒకటి అదేంటిది మొదటి పాచికలో ఒక చుక్క ఉండాలి రెండవ పాచికలు కూడా ఒకే చుక్క ఉండాలి వన్ ప్లస్ వన్ టూ అవుతుంది ఒకవేళ చుక్కల మొత్తం మనకు మూడు రావడానికి చుక్కల మొత్తం మూడు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి చుక్కల మొత్తం మూడు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి రెండు అవకాశాలు ఉంటాయి ఏంటి ఆ రెండు అవకాశాలు అంటే మొదటి పాచిక మీద ఒక చుక్క ఉండాలి రెండవ పాచిక మీద రెండు చుక్కలు ఉండాలి సో వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అవుతుంది లేదా మొదటి పాచిక మీద రెండు చుక్కలు రెండవ పాచిక మీద ఒక చుక్క టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అవుతుంది సో అంటే చుక్కల మొత్తం మూడు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒకవేళ చుక్కల మొత్తం నాలుగు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి చుక్కల మొత్తము నాలుగు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే గమనించండి నాలుగు రావడానికి మూడు అవకాశాలు ఉంటాయి చుక్కల మొత్తము నాలుగు రావడానికి మూడు అవకాశాలు ఉంటాయి చుక్కల మొత్తము నాలుగు రావడానికి మూడు అవకాశాలు అవేంటిది మొదటి పాచిక మీద ఒక చుక్క రెండవ పాచిక మీద మూడు చుక్కలు అంటే వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ అవుతుంది లేదా టూ ప్లస్ టూ మొదటి పాచిక మీద రెండు చుక్కలు రెండవ పాచిక మీద రెండు చుక్కలు సో టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ అవుతుంది లేదా మొదటి పాచిక మీద మూడు చుక్కలు రెండవ పాచిక మీద ఒక చుక్క త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొల్లించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం నాలుగు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం సంభావిత చూడడం లేదు ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయో చూస్తున్నాము సో నాలుగు రావడానికి మూడు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొల్లించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం ఐదు రావడానికి చుక్కల మొత్తం ఐదు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొల్లించినప్పుడు చుక్కల మొత్తము ఐదు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే నాలుగు అవకాశాలు చాలా సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవచ్చు చూడండి ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం రెండు రావడానికి ఒకే ఒక అవకాశం ఉంది మూడు రావడానికి రెండు అవకాశాలు నాలుగు రావడానికి మూడు అవకాశాలు ఐదు రావడానికి నాలుగు అవకాశాలు అంటే ఒక్కొక్కటి తగ్గుతుంది అంటే గమనించండి నాలుగు అంటే నాలుగు కన్నా ఒకటి తక్కువ మూడు చుక్కల మొత్తం ఐదు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఐదు కన్నా ఒకటి ముందు అంటే నాలుగు అవుతుంది సో నాలుగు అవకాశాలు ఏంటి ఆ నాలుగు అవకాశాలు మొదటి పాచిక మీద ఒక చుక్క ఉండాలి రెండవ పాచిక మీద నాలుగు చుక్కలు ఉండాలి లేదా మొదటి పాచిక మీద రెండు చుక్కలు రెండవ పాచిక మీద మూడు చుక్కలు లేదా మొదటి పాచిక మీద మూడు చుక్కలు రెండవ పాచిక మీద రెండు చుక్కలు ఉండవచ్చు లేదా మొదటి పాచిక మీద నాలుగు చుక్కలు రెండవ పాచిక మీద ఒక్క చుక్క ఉండవచ్చు ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ అవుతుంది ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ అవుతుంది గుర్తుంచుకోండి అదేవిధంగా చుక్కల మొత్తము ఆరు రావడానికి చుక్కల మొత్తం ఆరు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి చుక్కల మొత్తము ఆరు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి చెప్పండి చుక్కల మొత్తం ఆరు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఐదు అవకాశాలు ఉంటాయి ఏంటి ఆ ఐదు అవకాశాలు అంటే మొదటి పాచిక మీద ఒకటి రెండవ పాచిక మీద ఐదు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ అవుతుంది లేదా టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ ఆర్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సో చుక్కల మొత్తం ఆరు కావడానికి మొత్తం ఐదు అవకాశాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా చుక్కల మొత్తం ఏడు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి చుక్కల మొత్తము ఏడు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి చెప్పండి మిత్రమా చెప్పండి చెప్పండి ఏడు రావడానికి ఆరు అవకాశాలు ఉన్నాయి చుక్కల మొత్తం ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొలించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొలించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం ఏడు రావడానికి ఆరు అవకాశాలు ఉన్నాయి అవి ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ డై వన్ డాట్ సెకండ్ డై సిక్స్ డాట్స్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఫస్ట్ డై టూ డాట్స్ సెకండ్ ఫైవ్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ ఆర్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఆర్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ చూడండి చుక్కల మొత్తము ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొరికించినప్పుడు చుక్కల మొత్తము 
రెండు నుండి ఏడు వరకు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయంటే అందులో ఒకటి మైనస్ చేయండి సరిపోతుంది రెండు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు అంటే టూ మైనస్ వన్ చేయండి వన్ మూడు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు త్రీ మైనస్ వన్ టూ నాలుగు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు నాలుగు మైనస్ ఒకటి మూడు చుక్కల మొత్తం ఐదు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ చుక్కల మొత్తం ఆరు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి సిక్స్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ ఏడు రావడానికి సెవెన్ మైనస్ వన్ సిక్స్ ఎనిమిది రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఎనిమిది మైనస్ ఒకటి ఏడు కాదండి ఏడు ఉండవు ఇక్కడ ఐదు మాత్రమే ఉంటాయి మరి ఎందుకు ఇక్కడ ఈ ఏడు వరకు ఒకటి తగ్గింది మా ఎనిమిదికి ఎందుకు రెండు తగ్గాయని మీకు డౌట్ రావచ్చు అంటే చుక్కల మొత్తం ఎనిమిది రావడానికి ఏమేమి అవకాశాలు వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ అవుతుంది కానీ సెవెన్ డాట్స్ అనేది మనకు పాచికలో ఉండవు కాబట్టి సెవెన్ డాట్స్ అనేది డైలో ఉంటుందా ఉండదు సో కాబట్టి మీరు మనం వన్ సెవెన్ తీసుకోకూడదు సెవెన్ వన్ కూడా తీసుకోకూడదు సో కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి తగ్గుతూ ఉంటాయి గమనించండి చుక్కల మొత్తము రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం ఎనిమిది రావడానికి ఎనిమిది మైనస్ ఒకటి ఏడు అవకాశాలు ఉండవు ఐదు మాత్రమే ఉంటాయి ఏంటి ఆ ఐదు అంటే టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ సో ఎనిమిది అవకాశాలు ఉన్నాయి చుక్కల మొత్తం తొమ్మిది రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు అంటే నాలుగు ఉంటాయి అవి ఏంటి త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ చుక్కల మొత్తం పది రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి పది రావడానికి కేవలం మూడు అవకాశాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఏంటి ఆ మూడు అవకాశాలు అంటే గమనించండి ఆ మూడు అవకాశాలు ఏంటి ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ పన్నెండు పదకొండు రావడానికి రెండు అవకాశాలు అవి ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ పన్నెండు రావడానికి ఒకే ఒక అవకాశం ఉంది అది సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అయితే ఇక మీ గమనించాల్సింది ఈ టేబుల్లో మొత్తం ఈ అవకాశాల సంఖ్య ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు నేను గీస్తున్న లైన్ ఈ లైన్ కింద ఉన్న విలువలన్నీ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏ మాత్రము లేదు ఈ లైన్ కింద ఉన్న వాల్యూస్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏ మాత్రం లేదు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకే ఒకటి ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం రెండు నుండి పన్నెండు వరకు ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు రెండు నుండి పన్నెండు వరకు ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు అయితే చుక్కల మొత్తం రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అలా పదకొండు పన్నెండు వరకు ఏదైనా ఒక నెంబర్ వస్తే దానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయనేది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అంతవరకు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే దీని మీద మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి మీకు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది చుక్కల మొత్తము నాలుగు ఐదు ఒక నెంబర్ చెప్తే ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయని మీరు వెంటనే చెప్పాలి దీన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ఇక మీకు చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను చూడండి చుక్కల మొత్తం రెండు నుండి ఏడు వరకు రెండు నుండి ఏడు వరకు ఏ నెంబర్ అయినా కావచ్చు ఇస్తే దానికి అవకాశాల సంఖ్య ఎంత అంటే మైనస్ వన్ చేయండి చుక్కల మొత్తం నాలుగు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు నాలుగు మైనస్ ఒకటి మూడు ఐదు రావడానికి ఐదు మైనస్ ఒకటి నాలుగు ఆరు రావడానికి ఆరు మైనస్ ఒకటి ఐదు ఏడు రావడానికి ఏడు మైనస్ ఒకటి ఆరు సో చుక్కల మొత్తం ఏడు వరకు అడిగినప్పుడు మై మైనస్ వన్ చేయండి చాలు అదేవిధంగా ఎనిమిది నుండి పన్నెండు వరకు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయంటే చుక్కల మొత్తం ఎనిమిది రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎనిమిది నుండి పన్నెండు వరకు ఫార్ములా మీరు ఏం చేయాలి పదమూడు నుండి చుక్కల మొత్తాన్ని మైనస్ చేయాలి పదమూడు నుండి చుక్కల మొత్తం అంటే ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొలించినప్పుడు రెండు పాచికలు దొలించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం ఎనిమిది రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయంటే పదమూడు మైనస్ ఎనిమిది చేయాలి పదమూడు మైనస్ ఎనిమిది ఐదు తొమ్మిది రావడానికి పదమూడు మైనస్ తొమ్మిది నాలుగు పది రావడానికి పదమూడు మైనస్ పది మూడు పన్నెండు పదకొండు రావడానికి పదమూడు మైనస్ పదకొండు రెండు పన్నెండు రావడానికి పన్నె పదమూడు మైనస్ పన్నెండు ఒకటి ఈ అవకాశాల సంఖ్య గుర్తుంచుకుంటే చాలు మనం ఆన్సర్ ఈజీగా చేయవచ్చు ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫైన్ ద ప్రాబిలిటీ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ కేసెస్ వెన్ ఈ పర్సన్ త్రోని ఏ డై ఇప్పుడు చూద్దాం కొన్ని ప్రశ్నలు మనం పరిశీలిద్దాం ఒక వ్యక్తి ఒక పాచికను దొలించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక పాచికను దొలించినప్పుడు కింది సందర్భాలలో సంభావిత కనుక్కోండి అన్నారు ఎన్ని ఎన్ని పాచికలు వెన్ని వెన్ని పర్సన్ త్రోన్ ఈ డై ఒక పాచికను దొలించినప్పుడు ఒక పాచిక దొలించినప్పుడు మొత్తం మనకు ఆరు అవకాశాలు ఉంటాయి మొత్తం ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఆరు అవకాశాలు ఏంటి అవి ఆరు చుక్కల మొత్తం చుక్కలు ఎన్ని రావచ్చు ఒకే ఒక పాచికను తొలగించాం ఒకే ఒక పాచిక తొలగించినప్పుడు పైన
అయితే ఆ చుక్కలు నాలుగు చుక్కలు రావడానికి ఇన్ని ఒక సంభావ్యత ఎంత నాలుగు రావడానికి సంభావ్యత ఎంత అంటే నాలుగు ఒకే ఒకసారి రిపీట్ ఒకే ఒకసారి రావడం జరిగింది ఒకే ఒకసారి రావడం జరిగింది కాబట్టి వన్ బై మొత్తం ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆరు సంభావిత సూత్రం ఏంటిది నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ బై టోటల్ ఈవెంట్స్ అని మీకు చెప్పాను సో వన్ బై వన్ బై సిక్స్ చుక్కలు ఈవెంట్ డాట్స్ ఈవెంట్ నెంబర్ రావడానికి సంభావ్యత ఎంత ఈవెంట్ నెంబర్ అంటే సరి సంఖ్య రావడానికి సంభావ్యత ఎంత ఒకటి నుండి ఆరు వరకు సరి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు నాలుగు ఆరు రెండు నాలుగు ఆరు అనేవి సరి సంఖ్యలు మొత్తం ఎన్ని సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి మూడు సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి మూడు బై మొత్తం అవకాశాలు ఎన్ని ఆరు సో మూడు బై ఆరు అంటే ఒకటి బై రెండు అవుతుంది అదేవిధంగా ఆర్డ్ ఆర్డ్ డాట్స్ బేసి చుక్కలు రావడానికి సంభావ్యత ఎంత అంటే ఆల్రెడీ మనం ఈవెంట్ డాట్స్ వన్ బై టూ చేయడం జరిగింది ఈవెంట్ డాట్స్ వన్ బై టూ చేసాం కాబట్టి ఆర్డ్ డాట్స్ బేసి చుక్కలు ఎంత అంటే వన్ మైనస్ ఈవెంట్ చేయని సరిపోతుంది వన్ మైనస్ ఈవెంట్ చేయని సరిపోతుంది వన్ బై టూ లేదా బేసి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఒకటి అనేది బేసి సంఖ్య మూడు అనేది బేసి సంఖ్య ఐదు అనేది కూడా బేసి సంఖ్య సో త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం త్రీ బై మొత్తం సిక్స్ కాబట్టి త్రీ బై సిక్స్ కూడా రాయవచ్చు అంటే ఈ పద్ధతిలో మీరు చేయవచ్చు సెకండ్ మెథడ్ కూడా చేయవచ్చు ఏ పద్ధతి అయినా చేయవచ్చు ఈ రెండు పద్ధతుల్లో మీరు చేసే అవకాశం ఉన్నది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మరొక ప్రశ్న ఇచ్చాం చూడండి ఫైన్ ది ప్రాబిలిటీ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ కేసెస్ వెన్ ఈ పర్సన్ త్రోన్ టూ డైస్ సైమల్ టేనియస్లీ ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలను దొర్లించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలను దొర్లించినప్పుడు చుక్కల మొత్తము తొమ్మిది రావడానికి సంభావ్యత ఎంత అని అడిగారు ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొర్లించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొర్లించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం ఎంత చుక్కల మొత్తం క్రింది సందర్భాల్లో సంభావ్యత కనుక్కోండి అన్నారు సో ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే ద సమ్ ఆఫ్ ది డాట్స్ ఈస్ నైన్ చుక్కల మొత్తము తొమ్మిది రావడానికి సంభావ్యత ఎంత చుక్కల మొత్తము తొమ్మిది రావడానికి సంభావ్యత అని అడిగినప్పుడు తొమ్మిది రావడానికి ముందు ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయండి చెప్పండి నాలుగు అవకాశాలు ఉన్నాయి చుక్కల మొత్తం మీకు ఇంతకు చెప్పాను ఎన్ని చుక్కల మొత్తము రెండు రావడానికి ఒకే ఒక అవకాశము మూడు రావడానికి రెండు నాలుగు రావడానికి మూడు ఐదు రావడానికి నాలుగు ఆరు రావడానికి ఐదు ఏడు రావడానికి ఆరు నేను చుక్కల మొత్తం ఎనిమిది రావడానికి ఐదు తొమ్మిది రావడానికి నాలుగు చుక్కల మొత్తం పది రావడానికి మూడు పదకొండు రావడానికి రెండు చుక్కల మొత్తం పన్నెండు రావడానికి ఒకటి ఈ వాల్యూస్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇది ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో కూడా మీకు చెప్పాను చుక్కల మొత్తం రెండు నుండి ఏడు వరకు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు అంటే మైనస్ వన్ చేయండి అని చెప్పాను అదేవిధంగా చుక్కల మొత్తం ఎనిమిది నుండి పన్నెండు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు అంటే పదమూడు నుండి ఈ చుక్కల మొత్తం మైనస్ చేయండి సో తొమ్మిది రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు నాలుగు నాలుగు బై మొత్తం అవకాశాల సంఖ్య ముప్పై ఆరు సో నాలుగు ఒకటి నాలుగు నాలుగు తొంభై ముప్పై ఆరు దేర్ ఫోర్ ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొరికించినప్పుడు చుక్కల మొత్తము తొమ్మిది రావడానికి సంభావ్యత ఎంత అంటే వన్ బై నైన్ అవుతుంది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆకెళ్ళ గణపతి వెరీ గుడ్ సో నాగరాణి టైం టేబుల్ సెంట్ టు టెలిగ్రామ్ యాప్స్ అలాంటి పంపించారు ఓకే నాన్న పంపిస్తాను దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మరొక క్వశ్చన్ చూడండి ద సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఈ సెవెన్ చుక్కల మొత్తము ఏడు రావడానికి సంభావ్యత ఎంత అని అడిగారు చుక్కల మొత్తము ఏడు రావడానికి సంభావ్యత ఎంత అని అడిగారు ఏడు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆరు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆరు బై ముప్పై ఆరు ఆరు బై ముప్పై ఆరు అంటే ఆరు ఒకటి ఆరు ఆరు ఆరుల ముప్పై ఆరు అంటే ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొరికించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం ఏడు రావడానికి సంభావ్యత ఎంత చుక్కల మొత్తము ఏడు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆరు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆరు బై ముప్పై ఆరు అంటే వన్ బై సిక్స్ అవుతుంది ద సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఇస్ అట్లీస్ట్ నైన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాము చుక్కల మొత్తం తొమ్మిది రావడానికి సంభావ్యత ఏంటని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పాము ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి చుక్కల మొత్తము అట్లీస్ట్ అంటే కనీసము అట్లీస్ట్ అంటే కనీసము సో మొదటి క్వశ్చన్కి దీనికి తేడా ఏంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ద సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఇస్ నైన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ద సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఇస్ అట్లీస్ట్ నైన్ మొదటి క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాము చుక్కల మొత్తము తొమ్మిది రావడానికి సంభావ్యత ఎంత అని అడిగాం మూడో క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాము చుక్కల మొత్తం కనీసము తొమ్మిది రావడానికి సంభావ్యత ఎంత దానికి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే చుక్కల మొత్తం తొమ్మిది రావడానికి సంభావ్యత అంటే తొమ్మిది రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మనం చేసాము నాలుగు అవకాశాలు నాలుగు బై ముప్పై ఆరు 
కానీ ప్రజెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అట్లీస్ట్ నైన్ అన్నారు అట్లీస్ట్ నైన్ అన్నప్పుడు నైన్ రావచ్చు నైన్ కన్నా ఎక్కువ కూడా రావచ్చు కనీసము తొమ్మిది అంటే తొమ్మిది కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ వచ్చే అవకాశం ఉండాలి సో తొమ్మిది రావచ్చు లేదా చుక్కల మొత్తం పది రావచ్చు లేదా పదకొండు రావచ్చు లేదా పన్నెండు రావచ్చు చుక్కల మొత్తం తొమ్మిది రావడానికి నాలుగు అవకాశాలు ఉన్నాయి పది రావడానికి మూడు అవకాశాలు పదకొండు రావడానికి రెండు అవకాశాలు పన్నెండు రావడానికి ఒక అవకాశము ఇది మొత్తం యాడ్ చేస్తే మొత్తం పది అవకాశాలు వచ్చాయి సో కనీసము తొమ్మిది అంటే తొమ్మిది కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండాలి తొమ్మిది కన్నా తక్కువ కాదు నాన్న తొమ్మిది కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు అట్లీస్ట్ నైన్ అంటే నైన్ కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండాలి కనీసము తొమ్మిది ఉండాలి సో తొమ్మిది నుండి పది పదకొండు పన్నెండు రావడానికి మొత్తం ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి పది అవకాశాలు సో పది బై ముప్పై ఆరు పది బై ముప్పై ఆరు రెండు కూడా ఈ రెండు సంఖ్యలు కూడా రెండు చేత భాగించబడతాయి రెండు ఐదు వేల పది రెండు తొమ్మిదిల ముప్పై ఆరు సో చుక్కల మొత్తం కనీసము తొమ్మిది రావడానికి సంభావిత ఎంత అంటే ఫైవ్ బై నైన్ ఫైవ్ బై నైన్ అవుతుంది నాలుగో తో చూడండి నాలుగో క్వశ్చన్ ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు అనేది అది కామన్ అది ఈ అన్నిటికీ అది కామన్ ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు ద సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ చుక్కల మొత్తము సరి సంఖ్య రావడానికి సంభావిత ఎంత అని అడిగారు ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం ఎంత రావచ్చు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు వరకు ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు రెండు నుండి పన్నెండు వరకు ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు ఈ రెండు నుండి పన్నెండు వరకు ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్ సరి సంఖ్యలు ఏంటివి రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది పన్నెండు రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది పన్నెండు సో ఇప్పుడు చూడండి చుక్కల మొత్తం రెండు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒకటి నాలుగు రావడానికి మూడు అవకాశాలు ఆరు రావడానికి ఐదు అవకాశాలు ఎనిమిది రావడానికి ఐదు అవకాశాలు పది రావడానికి మూడు అవకాశాలు పన్నెండు రావడానికి ఒకే ఒక అవకాశం దీన్ని మొత్తం చేద్దాం ఈ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ అవుతుంది వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ అవుతుంది త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ అవుతుంది మీరు ఎయిత్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ చెప్పవచ్చు కదా సార్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫిజిక్స్ దీనికోసం నాన్న ఫిజిక్స్ దీనికోసం నాన్న సో ఇదంతా టోటల్ చేయండి పద్దెనిమిది అవుతుంది పద్దెనిమిది సో పద్దెనిమిది బై ముప్పై ఆరు పద్దెనిమిది బై ముప్పై ఆరు అంటే పద్దెనిమిది ఒకటిలో పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది రెండుల ముప్పై ఆరు సో చుక్కల మొత్తము సరి సంఖ్య రావడానికి సంభావిత వన్ బై టూ ఉంటుంది ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్బి స్వామి స్వామి అంటే మాధవి కదా నాన్న మీ పేరు ఎయిత్ టూ టెన్త్ ఫిజిక్స్ దేనికోసం అమ్మా దేనికోసం నెక్స్ట్ ఐదో క్వశ్చన్ చూడండి ద సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఈజ్ ఎన్ ఆర్ట్ నెంబర్ సరి సరి సంఖ్య రావడానికి వన్ బై టూ చెప్పాము బేస్ సంఖ్య రావడానికి ఎంత అంటే ఒకటి నుండి సరి సంఖ్య మైనస్ చేయండి వన్ మైనస్ వన్ బై టూ చేస్తే వన్ బై టూ వస్తుంది లేదా ఇంతకుముందు చేసిన పద్ధతి ప్రకారము రెండు నుండి పన్నెండు వరకు బేస్ సంఖ్యలు ఎంత మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది వాటి ఆ విధంగా చేసినా కూడా మనకు వస్తుంది రెండు నుండి ఏవైనా ఒక ఒక వ్యక్తి డిఎస్సి ఓకే సో ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం కనీసం రెండు నుండి అని గరిష్టంగా పన్నెండు వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో మీరు ఈ పద్ధతి చేయండి లేదా టూ టూ ట్వెల్వ్ మధ్యలో బేస్ సంఖ్యలు ఏమిటి మూడు అనేది బేస్ సంఖ్య మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది పదకొండు మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది పదకొండు చుక్కల మొత్తము మూడు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి రెండు ఐదు రావడానికి నాలుగు ఏడు రావడానికి ఆరు తొమ్మిది రావడానికి నాలుగు పదకొండు రావడానికి రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇది మొత్తం ట్రోల్ చేయండి సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ అవుతుంది సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ తర్వాత ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిటీన్ టోటల్ ఎయిటీన్ వచ్చింది చూడండి సో పద్దెనిమిది బై మొత్తం అవకాశాల సంఖ్య ఎంత ముప్పై ఆరు పద్దెనిమిది బై ముప్పై ఆరు అంటే వన్ బై టూ అవుతుంది సో వన్ బై టూ నెక్స్ట్ వన్ ఆరో క్వశ్చన్ ద సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఈజ్ ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికల్ని మనం తొలగించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు చుక్కల మొత్తము చుక్కల మొత్తము మినిమం రెండు మ్యాక్సిమం పన్నెండు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ రెండు నుండి పన్నెండు వరకు 
ప్రైమ్ నెంబర్స్ రావడానికి సంభావ్యత ఎంత ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ప్రధాన సంఖ్య ప్రధాన సంఖ్య రావడానికి సంభావ్యత ఎంత ప్రధాన సంఖ్య రావడానికి సంభావ్యత ఎంత అంటే గమనించండి టూ టూ ట్వెల్వ్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాయండి టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ ఇవి మాత్రమే ప్రధాన సంఖ్యలు ఇవి మాత్రమే ప్రధాన సంఖ్యలు సో ఒకసారి చూద్దాం మనం రెండు రావడానికి ఇన్ని అవకాశాలు ఒకే ఒక అవకాశం మూడు రావడానికి రెండు అవకాశాలు ఐదు రావడానికి నాలుగు అవకాశాలు ఏడు రావడానికి ఆరు అవకాశాలు పదకొండు రావడానికి రెండు అవకాశాలు ఇది మొత్తం మనం టోటల్ చేసినట్లయితే ఇది మొత్తం టోల్ చేస్తే టోటల్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ సో చుక్కలు రెండు ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలగించినప్పుడు చుక్కకి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి పదిహేను అవకాశాలు ఉన్నాయి సంభావ్యత ఎంత పదిహేను బై ముప్పై ఆరు రెండు కూడా మూడు చేత భాగించబడతాయి మూడు ఐదుల పదిహేను మూడు పన్నెండుల ముప్పై ఆరు మూడు పన్నెండుల ముప్పై ఆరు కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్ రావడానికి సంభావ్యత ఎంత అంటే ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది గుర్తుంచుకోండి నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఈ సి త్రీ మల్టీప్లయర్ చుక్కల మొత్తము మూడు యొక్క గుణజం కావడానికి సంభావ్యత ఎంత చుక్కల మొత్తం మూడు గుణజం అంటే రెండు నుండి పన్నెండు వరకు మూడు గుణజాలు ఏంటి రెండు నుండి పన్నెండు వరకు మూడు గుణజాలు ఏంటివి మూడు ఆరు తొమ్మిది పన్నెండు నెక్స్ట్ పదిహేను అవుతుంది కానీ పదిహేను వచ్చే అవకాశం మనకు లేదు సో త్రీ సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ సో చుక్కల మొత్తం మూడు రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు రెండు ఆరు రావడానికి ఐదు అవకాశాలు తొమ్మిది రావడానికి నాలుగు అవకాశాలు పన్నెండు రావడానికి ఒకే ఒక అవకాశం సో ఈ మొత్తం టోల్ చేయండి ట్వెల్వ్ అవుతుంది అంటే ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొరికించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొరికించినప్పుడు చుక్కల మొత్తము మూడు యొక్క గుణియం కావడానికి మొత్తం పన్నెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి పన్నెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి పన్నెండు బై మొత్తం అవకాశాలు ముప్పై ఆరు పన్నెండు బై ముప్పై ఆరు అంటే పన్నెండు ఒకటిల పన్నెండు పన్నెండు మల్ల ముప్పై ఆరు పన్నెండు ఒకటిల పన్నెండు పన్నెండు మల్ల ముప్పై ఆరు అంటే సంభావిత ఎంత అవుతుంది ఒకటి బై మూడు అవుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి చుక్కల మొత్తం నాలుగు యొక్క గుణం కావడానికి సంభావ్యత ఎంత ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొరికించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం నాలుగు గుణం కావడానికి సంభావ్యత ఎంత ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు దొరికించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం కనీసం రెండు నుండి గరిష్టంగా పన్నెండు వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది ఈ రెండు నుండి పన్నెండు వరకు ఉన్న సంఖ్యలలో నాలుగు యొక్క గురించాలు ఏమిటి ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫోర్స్ సిక్స్టీన్ అంటే ట్వెల్వ్ దాటిపోతుంది మనం ట్వెల్వ్ వరకే తీసుకోవాలి చుక్కల మొత్తం నాలుగు రావడానికి మూడు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎనిమిది రావడానికి ఐదు అవకాశాలు ఉన్నాయి పన్నెండు రావడానికి ఒకే ఒక అవకాశం ఉంది మొత్తం మనం టోటల్ చేసిన అనేది తొమ్మిది అవకాశాలు వస్తున్నాయి తొమ్మిది అవకాశాలు సో తొమ్మిది బై మొత్తం ఎన్ని అవకాశాలు ముప్పై ఆరు తొమ్మిది బై ముప్పై ఆరు అంటే తొమ్మిది ఒకట తొమ్మిది తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ గణపతి వెరీ గుడ్ గణపతి యువర్ ఆన్స్ ఇస్ రైట్ ఇంత ముందు కూడా గణపతి చాలా చక్కగా చేశారు స్వామి విజయ్ అందరు కూడా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు వెరీ గుడ్ నవ్ దీనికి వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఈజ్ ఐదు త్రీ ఆర్ ఫోర్ మల్టీప్లయర్ చుక్కల మొత్తము మూడు లేదా నాలుగు యొక్క గుణజము కావడానికి సంభావ్యత ఎంత అని అడిగారు చుక్కల మొత్తము మూడు లేదా నాలుగు యొక్క గుణజము కావడానికి సంభావ్యత ఎంత అని అడిగారు దీన్ని మనం గమనిద్దాం ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి రెండు నుండి పన్నెండు వరకు గుణజాలు రాద్దాం మూడు మూడు లేదా నాలుగు మూడు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది పన్నెండు ఇవి మూడు లేదా నాలుగు గుణజాలు పన్నెండు అనేది మూడుకి నాలుగు వస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ టూ టైమ్స్ రాయకండి వన్ టైం రాస్తే సరిపోతుంది మూడు కావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు రెండు నాలుగు కావడానికి మూడు అవకాశాలు ఆరు కావడానికి ఐదు అవకాశాలు ఎనిమిది కావడానికి ఐదు అవకాశాలు తొమ్మిది కావడానికి నాలుగు అవకాశాలు పన్నెండు కావడానికి ఒకే ఒక అవకాశము టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఇది ఒక ఫైవ్ ఇది ఒక ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ టోటల్ ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ చుక్కల మొత్తం మూడు లేదా నాలుగు యొక్క మూడు లేదా నాలుగు గుడిజం కావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయంటే ఇరవై మరి దాని సంభావ్యత ఎంత ఇరవై బై మొత్తం అవకాశాలు ముప్పై ఆరు 
ఇరవై బై ముప్పై ఆరు అంటే నా ఈ రెండు కూడా నాలుగు చేత భాగించబడతాయి నాలుగు ఐదు ఇరవై నాలుగు తొమ్మిది ముప్పై ఆరు ఫైవ్ బై నైన్ అంటే ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలిచినప్పుడు చుక్కల మొత్తం మూడు లేదా నాలుగు యొక్క గుణ్యం కావడానికి సంభావ్యత ఎంత అంటే ఫైవ్ బై నైన్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి పదవ క్వశ్చన్ ద సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఈస్ బోత్ బోత్ త్రీ అండ్ ఫోర్ మల్టీప్లయర్ అంటే ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలించిన చుక్కల మొత్తము అది మూడు గుణం అయి ఉండాలి నాలుగు గుణం కూడా అయి ఉండాలి అది మూడుకి నాలుగుకి రెండింటికి గుణం అయి ఉండాలి అని చెప్పారు సో ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలించినప్పుడు చుక్కల మొత్తం రెండు నుండి పన్నెండు వరకు ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు ఈ రెండు నుండి పన్నెండు వరకు నా మూడుకి నాలుగుకి రెండింటికి గుణ్యమైన సంఖ్య ఒకే ఒకటి ఉంది అది పన్నెండు మూడుకి నాలుగుకి రెండింటికి గుణ్యమైన సంఖ్య ఒకే ఒకటి ఉంది పన్నెండు పన్నెండు అనేది మూడు చేత భాగించబడుతుంది నాలుగు చేత కూడా భాగించబడుతుంది చుక్కల మొత్తం పన్నెండు కావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఒకే ఒక అవకాశం ఉంది కాబట్టి యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ బై థర్టీ సిక్స్ వెరీ గుడ్ గణపతి యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ వన్ బై థర్టీ సిక్స్ వన్ బై థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి బోత్ ఆర్ సేమ్ ఫేసెస్ ఒక వ్యక్తి రెండు పాచికలు తొలించినప్పుడు రెండింటి మీద ఒకే ముఖం కలిగి ఉండడానికి సంభావ్యత ఎంత అని అడిగారు అంటే అర్థం ఏంటిది చుక్కలు మొదటి దాని మీద ఎన్ని చుక్కలు ఉన్నాయో రెండో దాని మీద కానీ చుక్కలే ఉండాలి జనరల్గా చుక్కలు ఎన్ని ఏ నెంబర్ నుంచి ఎంతవరకు ఉంటాయి ఒకటి నుండి ఆరు వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే అర్థం మనకి ఎన్ని అవకాశాలు వస్తాయి చెప్పండి ఫస్ట్ దాని మీద వన్ డాట్ వస్తే సెకండ్ దాని మీద కూడా వన్ డాటే ఉండాలి ఫస్ట్ దాని మీద టూ డాట్స్ ఉంటే సెకండ్ దాని మీద టూ డాట్సే ఉండాలి ఫస్ట్ దాని మీద త్రీ డాట్స్ ఉంటే సెకండ్ దాని మీద త్రీ డాట్సే ఉండాలి ఫస్ట్ దాని మీద ఫోర్ డాట్స్ ఉంటే సెకండ్ దాని మీద ఫోర్ డాట్సే ఉండాలి ఫస్ట్ దాని మీద ఫైవ్ డాట్స్ ఉంటే సెకండ్ దాని మీద ఫైవ్ డాట్సే ఉండాలి ఫస్ట్ దాని మీద సిక్స్ డాట్స్ ఉంటే సెకండ్ దాని మీద కూడా సిక్స్ డాట్సే ఉండాలి మొత్తం మనకు ఆరు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆరు బై మొత్తం అవకాశాలు ముప్పై ఆరు ఆరు బై ముప్పై ఆరు అంటే ఆరు ఒకటి ఆరు ఆరు ఆరుల ముప్పై ఆరు సో సో రెండింటి మీద ఒకే ముఖం కలిగి ఉండడానికి సంభావ్యత ఎంత అంటే వన్ బై సిక్స్ ఇది ఓన్లీ డైస్ మీద భాషికల మీద ఆధారపడిన క్వశ్చన్లు రేపటి క్లాస్లో మనము ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ అదేవిధంగా ప్లేయింగ్ కార్డ్స్తో పాటు కలర్ బాల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం సో థ్యాంక్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి